Olá pessoal da Fala Formoras e sejam bem-vindos a mais um episódio de A Lenda de Redstone. Estamos aqui para continuar e talvez terminar a nossa aventura neste episódio. Talvez seja o final novamente. Eu estou aqui na minha indústria fenonástica que está completamente linda. Ela não está terminada. Como vocês podem ver tem aqui o último... E o quarto piso, ou andar, ou subir, não sei, o que quiserem chamar, mas eu queria fazer um, uma indústria fenonástica de 10 metros de altura, ou mais, 50 metros de altura. Oh, eu não consegui. No entanto, eu queria neste último episódio fazer a coisa que eu tinha prometido aos fenoninhos, que era derrotar todos os bosses do jogo. E nós temos para, aqui, para isso os Wither Skeletons e Soul Sand, para invocar. E eu também queria aproveitar para mostrar neste último vídeo uh, todas as coisas. Como é que ficaram, como é que estão, o que é que estão a fazer e tudo mais. Não significa que eu não vá continuar a jogar, o que é provável que não aconteça. Porque eu pretendo começar novas séries, mas... Aqui já chegámos ao, ao Bedrock. E acho que ali também. Mas estas são as pedrásticas que funcionaram de forma BDS. Hmm, ok. Uh, eu vou deixar o mapa na descrição, como vocês sabem eu não posso deixar a ponte Minecraft, eu sei que vocês vão pedir, mas não posso, é ilegal e pode, podia prejudicar bastante o canal, mas eu vou deixar o mapa do jogo para se vocês quiserem ver, só precisam de ter, atenção, uh, o, tech, o tech it instalado, que é automático instalar, não precisam ter mais nenhum mod. Ok, temos aqui a nossa indústria agrícola, olha para isto, está ali a vibrar, temos ali... Temos ali uma vaca a tentar entrar, a tentar entrar no, no, no baú, ok? E aqui temos o reator, que está neste momento sem funcionar porque ele está desativado. E yeah, ele quase rebentou novamente. A temperatura está a 1500 graus Celsius, portanto... É mil... Já viram o que é que era estar a 1500 graus? Morríamos, basicamente. E por último eu queria só mostrar aqui a CSF e as tartarugas ninja. Eu não queria fazer isto, mas para vocês verem... É... Eu vou ter que matar as tartarugas. Para vocês verem uma coisa que me pediram há bastante tempo. Eu não vou matar o Michelangelo, aquele é o mais épico. Mas se nós matarmos as tartarugas e se vocês fizerem isso... Eu vou-te matar... -me. Falta aqui... Falta aqui o Raf... O Donatello. Onde é que ele está? Não faço ideia. Mas eu vou matar esta e depois o teu filho... Eu vou salvar o teu filho, Leonardo. Ok. Vamos lá. Oh. Ah, não dropou nada. Era suposto, ela... Era suposto elas droparem a ferramenta delas, a arma que elas utilizam. Ok, vais ter que morrer, Rafael. É para o bem da humanidade. <risos> ok, eu gostava de acertar nelas. Ahá, ok, cá está. Temos aqui a SAI, que é a arma utilizada pelo... Ah, se eu colocar assim... Eu pensava que ia fazer double sai, ou seja, duplas, duplamente sai. <risos> isto, não sai isto não sai bem. Ok. Vou parar de fazer piadas. Uh, mas como eu estava a dizer, nós temos agora esta arma. Pode ser utilizada para matar galinhas. O que é isto? O que é que está aqui? Ah! Jason! O que é que se passou aqui? O que é que era aquilo? Uau! Ok. O Michelangelo está vivo, é o que importa. E vou só ali mostrar rápido. Ok. Ainda não estamos lá. Oh! Ok, temos aqui uma pequena base. Como vocês sabem, nos metros e nos trens e comboios que quiserem chamar, tem sempre. Oh! Huh. Parece que foi destruído a nossa... A nossa... o nosso minecart modular. Tem sempre aquelas áreas de serviço para as pessoas trabalharem e tudo mais. Aqui também tem. Isto é tão profissional que ficou só uma linha direta. <risos> Eu queria fazer uma, uma, uma linha completa para ligar todas as cidades aqui da, da, do jogo, do mapa, do servidor, o que seja, mas não deu. Não deu. E porquê que isto está desativado? Isto não pode estar desativado! Eu sabia que estava ativo! Oh, os meus olhos enganam hoje em dia. Ah, mas como eu estava a dizer, eu pretendo terminar a CSF numa próxima série. Isto era outra coisa que eu queria dizer. Apesar desta série, talvez termine hoje, talvez seja o grande final, eu não sei. Misa! Mas eu pretendo fazer uma nova série. Uma nova série com mods. E é isso que eu quero saber da vossa, 
da vossa parte. Vocês querem ver uma série com novos youtubers, com, ou com mais youtubers, quero dizer, para além de mim, que seja um, um mod pack assim como este? Ou querem que seja uma coisa mais, uh, assim, com uma a série de diversidade, que está a ser épica? Os fenóninos estão a adorar. Mas, é, eu gostava de saber... Anda cá! Coisa épica! Deixa-me esfregar essa barriga! Mas é, eu gostava de saber a vossa opinião. Uh, é, e se quiserem ver mais séries, deixem, deixem a vossa opinião, eu já disse isso muitas vezes, mas... Ok. Fica aqui, Misa. Vou dar mais comida, eu não sei se, se aquilo funciona direito, porque eu acho que está bugado. Mas não queremos que ela... Anda cá! Anda cá! Ah, ah. Meu. Ela é linda, ok. Mas agora vamos à parte que realmente interessa. Eu já estive a mostrar tudo isto. Eu peço desculpa se não gostaram, mas agora é a parte de ação. A parte que realmente interessa. Fenoninho, esqueci de mostrar o Fenoninho. Ok, mas vamos tentar afastar-nos um pouco. Como vocês sabem, ele é super poderoso, o Wither Boss. E eu não vou... Eu vou de certa forma tentar mostrar como é, estas armaduras são boas. Eu não vou... Certamente se eu utilizasse a Quantum Suit eu não levava dano nenhum. Estou de volta pessoal, o servidor não aguentou. Que é a fenonasticidade dos fenonings. Uma coisa assim, de qualquer forma, eu aproveitei também para ir rápido melhorar a armadura da minha armadura. Oh, oh, a resistência, porque normalmente eu baixo uh, uh, no nível da armadura que é para aguentar conseguir voar. É normalmente quando está com a armadura completa... Esta armadura fica da Power Armor fica completamente pesada, portanto nós não conseguimos voar muito alto. Mas vamos lá, agora nós vamos tentar encontrar uma área interessante para conseguirmos invocar o Ender ou o Wither Boss. Eu vou baixar isto. Haha, <risos> baixei o som. Eu podia ter deixado, mas vamos tentar ver se encontramos uma boa área. Fora daqui nós não queremos destruir tudo. E no final muitos fenóninos pediram para tentar rebentar com toda esta área, apesar de estar tudo guardado e tudo mais. Tentar arrebentar com a indústria fenonástica que tanto trabalho deu. Ok, eu acho que aqui estamos numa boa área, longe de tudo e todos. Temos aqui a SAI. E agora vamos lá, vamos ver como é que isto corre. Eu não sei se isto vai funcionar direito, porque nós estamos, como vocês sabem, com muitos mods instalados. Se há alguma diferença... Não sei se há alguma diferença em relação ao modo normal, portanto, vamos ver. Ok, é assim. Vou colocar aqui as cabeças. Oh, ok, uma. Ah, duas. É agora. Três. Oh, ok. Está invocado. Uh, eu nem sei bem o que. Eu vou tentar utilizar as SAI, que é assim. É mais justo. Vai arrebentar. Corre, corre. Ah, isto está super alto. Eu só que vai ser rápido. Ok. Sai Não! Deixa eu ver se. Eu devia ter trazido. Ah, mas eu posso voar. Oh, oh. Isto não faz nada. Ok. Está na hora, pessoal, de utilizar a nossa. Kamehameha! O nosso Kamehameha! Digo. Toma! Não acerta nenhum! Não! Acerta! Ah, ah. E não faz nada. Não faz nada. Porquê? Eu pensava que isto ia dar bastante dano, mas parece que não. Vamos correr! Ok. Au, 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 au. Ok. Vamos sair daqui. Retirada estratégica. Eu queria testar a Quantum Suit só para ver como é que ela funcionava. Ok. Ou baixa. Está super alto. Eu não sei porquê. Ok. Eu espero que não esteja super baixo agora também, mas é que eu nem conseguia ouvir-me a falar. Ok. Vamos só tirar isto rápido. Oh. Rápido colocar isto. Yeah! Agora temos a Quantum Suit. Que eu não sei se é realmente forte ou não. Eu acho que não, vai, não vamos levar dano, basicamente. Toma! Não está a fazer nada. E este? Oh, oh. Vamos teletransportar daqui para fora. E este será que acerta? Nós estamos agora com aquela a Railgun. Que é uma das armas mais fortes do jogo. Mas nem parece acertar. Oh, ok. Oh, acerta e, e está a dar bastante dano. Ok. Vamos sair daqui rápido. Eu acho que é tem injusto. Vamos tentar utilizar a Fenolança. Que ela tem, como vocês sabem, Looting 3. E nós podemos conseguir duas Nether Stars. Isso era heavy. Ok. Anda cá. Anda cá. Eu vou matar-te. Está vou... a brincar. Eu só vou fazer vestinhas. Anda cá. Uh... 
É verdade, eu não posso. Eu posso correr mais rápido com esta armadura, mas não posso voar. Eu provavelmente devia utilizar a outra armadura rapidamente. Ok, rápido. Ah. Nice, ok. Agora posso voar. Toma, toma, toma. Ele está tá chateado. Ele está bastante irritado. Não. Oh. Ok, estamos vivos. Ok, ele está ali a pensar. O que é que vai fazer? É uma estratégia, estratégia do Wither. Vai passar aumentar um pouco mais. Ele vai ficar lá em cima. Sério? Ele está a descer. Está aqui um rato. Ataca o rato. Não. Oh. Ah, ok. Calma. Vamos ter calma. Vamos pensar bem nisto, Wither. Nós podemos fazer uma parceria. Não podemos nada. Está a brincar. Vou-te matar. É agora. É agora. Ah. <risos> Isto é bizarro. Matamos! E só conseguimos uma Nether Star. Eu não acredito. Eu pensava que ia conseguir duas. Porque nós temos looting. Mas parece que o looting não serve para ganhar o, uh, os, poder, os poderes. Não, os itens especiais dropados pelos... Oh, uma zebra! Uau! É a, prim... a segunda vez que eu vejo uma zebra. <risos> eu não sei se... Dá para dar-lhe peixe? Eu acho que dá para domesticar de alguma forma. Oi, zebra! Não, não, ele não quer saber de mim. Ok. Uh, então vou dar com um ovo na cara. E falhei. Ok, mas parece que afinal o looting não serve para duplicar os itens que ganhamos com os drops dos bosses. Fica aí uma dica também. Para quem quiser saber e para quem pensava fazer até no modo normal do jogo. Portanto, vamos agora só voltar à indústria fenonástica. E eu vou tentar descobrir como fazer os nukes. Vamos tentar fazer uns dois ou três, apesar de serem super caros. E eu acho que não, não é possível fazer nesta versão do jogo. Eu acho que não dá porque nós precisamos de reinforced... Uh, vamos aqui ver rápido. Nook. Nós precisamos, penso eu, de re-enriched re uranium cell. E não é, não, é, não é possível fazer se nós não tivermos uma certa coisa. Portanto, eu vou dar-me vou dar estes quatro itens... Ou vou dar-me 8 para fazer duas nukes e o resto eu vou fazer à mão, que é só Advanced Circuits e Machine Blocks. Portanto, vamos voltar até casa. Ok pessoal, estamos de volta. Eu estou aqui agora com as nukes que eu fiz. Estou aqui duas, exatamente. Yeah! Não sei se posso juntá-las, ok? E precisamos fazer um isqueiro também. É uma coisa bem rápida. Eu acho que até já tenho aqui um isqueiro. Provavelmente não, não tem. Vou levar redstone então também serve. Uh, e fazer uma tocha que eu, no entanto preciso de madeira. Onde é que está a madeira? Não tenho madeira. Está aqui. Ok. Vamos só fazer isto rápido. Eu estive a pensar melhor e sinceramente eu não quero arrebentar com a indústria fenonástica porque demorou muito tempo a fazer. Eu, eu, eu gosto dela. Eu, apesar de, de ter tudo guardado e tudo mais, eu não quero destruí-la. Eu acho que era completamente estragar o trabalho já feito. Portanto, vamos tentar só arrebentar fora daqui. Uh, podemos rebentar por exemplo o centro que eu acho que já ninguém vai gravar de qualquer jeito portanto podemos fazer isso lá vamos até ao centro e vamos tentar arrebentar com aquela área toda que ninguém quer saber é porque eu, é por cima tem aqui a misa e também tenho ali a cripa monas que eu não quero deixá-las não quero deixá-las aqui sozinhas não mas vão ficar aqui vou só aqui mostrar está aqui ela perdeu vida porquê que perdeu devia estar a comer a misa estás a ficar magrinha por isso é que perdeste vida, ok? E está aqui a Cripa Monas também, que eu não mostrei há pouco. Ela que foi o primeiro animal que eu tive desde que comecei a série ali anda de redstone. Eu acho que foi no segundo episódio por aí, portanto ela é a é figura grande desta série. Estou com pena de deixá-la aqui. E é uma curiosidade que eu queria também perguntar já há bastante tempo. Eu não sei se você... Oh, um golfinho rosa! Uau! Oi! Eu acho que eles gostam de peixe. Eu não sei se é cru ou não. Vamos tentar dar. Yay! Ok, estamos num golfinho. Acho que eles gostam. Eu não sei bem. Podes me deixar andar. Será que eu tenho que colocar uma, uma saddle? Eu não sei. Mas está aqui bem ao lado. Se vocês quiserem depois vir no mapa, podem ver. Ah, como eu estava a dizer, no entanto, uma curiosidade que eu queria bastante perguntar-vos foi se... Desde o início da série, desde que começou a série, se eu alguma vez dormi. Porque eu não tenho cama, eu não tenho cama na indústria fenonástica. Portanto, se souber... oh. souberam, digam, digam aí nos comentários quantas vezes eu dormi na série Lenda de Redstone. É uma curiosidade que eu quero saber há bastante tempo. Ok, parem com isso! 
Uau! Pessoas rudes. <risos> Vamos só aqui para a água. Nice. Ok, eu estou super pesado. Eu devia tirar provavelmente esta armadura. E está aqui um cavalo. É um... É um cavalo daquele da escuridão. Ah, um cavalo de ossos. Oh, dá-me isso tudo. Segue. Yeah. Está aqui um cavalo de ossos. Que está morto. Isto é bem agressivo. Ah, um lobisomem não. Eles são bem fortes. A única forma de os matar fácil é com uma espada de ouro. Apesar de dar para matá-los normal. Mas, não. Ele virou. Eu podia tê-lo matado antes de ele ter virado lobisomem. Ok. Mas vamos tentar correr daqui para fora. Eu vou trocar para esta. Ahá, agora tentei apanhar-me. Ahá, yeah. Oh, oh. <risos> ok. Oh, não quer morrer. Ok. Eu não vou morrer na realidade. Eu não levo dano de queda. Essa também é outra das dúvidas que eu tenho e que nunca ninguém poderá tirar. Eu acho que as duas armaduras, a Power Armor e a Quantum Suit, são as duas épicas. Uh! Um daqueles Hulks. Eu nunca lutei contra um deles, eu acho. Uar! Não, ok. O que é que ele faz? Oh, ok. Vejam aquelas... Ah, não! O que é que foi isto? Ele é muito agressivo. Ok. Não, não. Para com essas mãos. Ok. Não. Eu não vou deixar que me mate. Eu, não... eu sou bastante novo e pirata. Para morrer. Ok. Anda cá que eu agora quero que tu me dês todos os teus itens. Ou não. Ok. Podes parar com isso, senhor Hulk. Zombie Hulk. Ok. É mais fácil de cá de longe. Morreu. Ok. Yeah. Ok. Morre. Acho que nós temos que mal ou uma coisa assim parecida. Portanto, vamos tentar atirá-lo para ali. Não. Sai daqui. Sai daqui, seu lobisomem. Não. Oh, parem com isso. Está aqui o... Um... Isto vai ser a guerra de titãs final. Porquê é que vocês me fazem isso? Não! O Creeper também! Obrigado, Creeper. Tu ajudaste-me. Ok. As aranhas são, não são bem-vindas aqui. Uau! Ok. Sai daqui. Por favor, morre. Ok. Eles não morrem. Ok. Ahá! Vamos colocar aqui. Uma nuke. Ok. Não. Oh! Ahá! Nope, não vais matar que eu não deixe. E acho que vou colocar a outra nuke aqui nesta área. Eu não sei se elas vão arrebentar ao mesmo tempo ou não. Mas vamos colocar nesta arena que nós criámos. Sai daqui, Ogre. Não podes destruir mais nada. Só eu. Ok. E vamos só ali matar esta coisa. Parece que eu não vou conseguir matá-lo. Ele é forte. Eu vou ter que pensar bem nisso. Mas vamos ac acender a nuke. Rápido. Ativar. At Deixa-me ativar, eu só quero ativar. Yeah! Ok. Vamos fugir, é rápido! Eu acho que demora um pouco a ativar. Vamos tentar ver. O. Uh. Não. Ok. Parece que não aconteceu nada. Ok. A sério que os creepers têm que. Uh! O que é que foi isto? Ok. Parece que é no. Ok, não é assim tão. Eu pensava que ia. Basicamente destruir 10 shangs seguidos, que é 10 daqueles blocos enormes. O que a Nuke cria, no entanto, é radioatividade. Se vocês virem, eu acho que o zumbi está a morrer de radioatividade. Nós não morremos porque nós temos uma armadura épica. Yeah! Ok. E agora terminamos este, esta grande série com um vídeo enorme e com a última explosão épica. Ok. Oh, eu acho que estou também a morrer. Vejam aqui a minha barra de vida. Hunger, exatamente, eu estou a... radioativo também. E vai arrebentar, último! Nom 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 nom! Nom 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 nom! O que é que vai acontecer? Não rebenta? Porquê que não rebenta? Ok, arrebentou! Haha! Yeah! E agora o lobisomem vai morrer também! E no entanto eu fico com o bloco de ferro para mim. <risos> Mas é isso só, nós vamos terminar por aqui. Esta foi a lenda de Redstone. Novas séries virão. E outra coisa que eu queria dizer rapidamente. Antes de terminar é que as séries só terminam quando eu disser que terminam. Ou se disser no título FIM. Título do último episódio. Portanto, é, eu queria só dar essa dica não só para esta série, mas para, principalmente para o futuro. Todas as séries têm que terminar quando eu digo. Ou quando os fenóninos dizem, entre aspas. É. E, ou quando eu escrevo no título a dizer FIM. Basicamente. Mas é isso pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia. Eu não sei se querem apoiar este grande final da série da LENDA. 
de Redstone. Se quiserem, cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Eu agradeço todo o vosso apoio. E novamente, muitas mais séries virão. Eu estou a pensar começar uma nova série bem parecida à lenda de Redstone, mas diferente ao mesmo tempo. E é isso. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço. E até à próxima.